Olá meus designistas, hoje eu escolhi um produto diferente, um produto que não é para casa, é um produto para o corpo, apesar que os produtos para casa são para o corpo, mas eu quis trazer aqui a Balenciaga com essa última polêmica dela, que é essa bolsa de lixo que eles estão vendendo, que sai mais ou menos ali por 9, 10 mil reais aqui no Brasil, e sobre isso, eu acho que ela traz um ponto bem legal para a gente pensar um pouco no significado dos produtos como artefatos simbólicos e não só como utilitários. Vamos começar então dando uma olhada nesse produto, né? Ele é uma bolsa inspirada num saco de lixo, mas principalmente num saco de lixo lá do norte, né? Dos Estados Unidos, da Europa que é esse saco de lixo que tem essa forma retangular aqui embaixo e essa alça que você puxa e fecha ele. Aqui a gente tem uns sacos mais simples. E essa bolsa é inspirada nesse saco, não só formalmente, ela é basicamente igual, mas com uma escala um pouco diferente ali, mais de bolsa mesmo. Mas também nas cores, ela vem em três cores, que é o preto total, o azul e o branco com vermelho. O azul é uma cor que a gente usa aqui até para lixo mais reciclado em algumas cidades do Brasil. O preto seria o lixo comum e ela tem esse branco que eles usam lá também. São cores de saco de lixo, é uma forma de saco de lixo. Os materiais não são o um saco plástico fino, né? obviamente. É uma bolsa feita para durar. Mas ela tem toda essa forma de que parece que você está saindo de casa e vai deixar isso ali no lixeiro para depois ser coletado. E é aí que entra a parte simbólica e a parte que a gente pode pensar um pouco sobre essa marca. A Balenciaga ela tem feito produtos que causam esse tipo de escândalo. Eles mesmos estão dizendo que esse é um escândalo fashion. Então eles estão alinhados com esse tipo de comportamento que o primeiro passo que a gente pode pensar no comportamento do consumidor. A partir do momento que a gente começou a ter acesso a redes sociais e a postar nossas opiniões nas redes sociais, algumas delas tendem a inflamar cada vez mais as nossas opiniões e fazer tudo ser um confronto. E a partir desse confronto se geram escândalos, coisas absurdas, alguma coisa simples que custa muito caro, tipo um saco de lixo que custa 10 mil reais, vira um grande absurdo e um grande escândalo. E isso, na verdade, é muito bom para o marketing da marca, que faz ela ser falada. E quanto mais ela é falada, mais pessoas ela chegam, mais pessoas vão olhar para aquela bolsa e gostar ou não gostar, mas vão acabar olhando para as outras coisas também. E eles seguem essa linha, lançando o Crocs com salto alto, lançando um tênis destruído, e agora é essa bolsa que entrou aqui no escândalo desde março, quando ela foi lançada. Tem uma coisa que eu quero tirar do caminho aqui, só pra gente não ficar com aquela síndrome de vira-lata que a gente tende a ter, porque fazendo a conversão de dólar para real, essa pode parecer uma bolsa muito, muito cara, só que ela também é muito, muito cara em dólar, ela é considerada um escândalo fashion lá fora também, e é basicamente o que o Dema, que é o diretor criativo da Balenciaga, tem trabalhado para essa marca. Ele tem posicionado ela como essa marca que cria esses produtos polêmicos e é falado por causa da polêmica e chama atenção por causa da polêmica. E com isso a gente pode pensar no simbólico desse produto, já que ele é um produto bem simples, uma bolsa, você joga tudo dentro ali, fecha e sai. Pensando no lado simbólico, a gente tem que pensar nesse valor na marca e na forma. A forma que a gente está acostumado, essa forma atrelada ao saco de lixo, ela acaba criando esse estranhamento na leitura do produto com relação ao valor e à marca. E isso cria esse aspecto simbólico ali, essa coisa do absurdo, esse estranhamento. A gente vê essa marca e acha que é muito estranho, muito caro, muito fora do padrão pagar tão caro por um negócio que seria um saco de lixo. E olhando para esse sentimento absurdo, quando a gente vê uma pessoa que pode comprar essa bolsa, a gente entende que essa pessoa tem dinheiro suficiente para pagar 10 mil reais em um saco de lixo. E isso gera uma dor na maioria das pessoas e essa dor, dessa dor, vai surgir o desejo, o desejo de chegar lá e poder comprar uma bolsa como essa porque o desejo ele vem da dor, ele não vem só do prazer como a gente costuma achar, ele vem da dor, de suprir uma dor se transforma num desejo. E com isso o Dema ele consegue criar esse produto que 
cria esse desejo e é atrelado a essa marca que reforça a ideia de desejo dessa marca porque essa marca já tem um histórico e tudo vai se somando assim e ele consegue posicionar e valorizar a marca no final de toda essa equação. Para mim, esse produto apenas como produto não é tão interessante, porque tem uma bolsa saco, tem várias por aí que a gente pode encontrar e até mais interessantes e bonitas visualmente. Mas simbolicamente e toda essa estratégia me interessam bastante para entender como que o mercado está funcionando, porque no fim das contas ele atingiu o objetivo dele que era ter a marca mais falada e eu tenho certeza que essa bolsa vai esgotar rapidamente. E ele também gera ali esse questionamento sobre o posicionamento dessa marca e das pessoas, porque no fim, como todo produto de luxo, ele acaba evidenciando cada vez mais as diferenças sociais que a gente tem no mundo, que estão ficando cada vez mais gritantes. E essa é a reflexão que eu tinha aqui para vocês hoje através desse produto, e para quem se interessar, eu tô deixando um link aqui de uma reportagem que eu li, que é uma reportagem de fora que mostra o quão absurdo é esse produto lá fora também, não só aqui no Brasil. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, o meu desenvolvimento, o desenvolvimento da minha marca bem de perto, me segue lá no Instagram ou no TikTok, ou então, por que não, nos dois. Tô deixando aqui na descrição do vídeo também os links dessas redes. E a gente se vê amanhã por aqui com outro produto.